ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഹോംലി കുക്കിൽ നിന്ന് ഉള്ളിത്തീയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിക്കറി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഉള്ളിത്തീയൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ തേങ്ങയുടെ വെള്ളമൊന്ന് വലിയുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കണം കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വെള്ളമൊക്കെ വലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം തേങ്ങ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒരുപോലെ വറുത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിരണ്ടുന്ന സമയത്ത് അതിന് തേങ്ങയുടെ പീസസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് പൾസ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപോലെ ആയി കിട്ടിക്കോളും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണിൽ നിന്ന് രണ്ടര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് എരുവായിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലി മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ചട്ടിയുടെ ചൂട് ആറുന്നത് വരെ ഒന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കും ഇനി ഇത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്താണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു രണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചുമന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചുമന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കപ്പളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് കുമിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു നീളത്തിൽ കനം കുറച്ചാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയുടെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ സൈസിൽ പുളി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് കുതിരാനായിട്ട് വച്ചിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പുളിയുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റി പുളിയുടെ ആ പച്ചക്കൊത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പുളിയുടെ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കപ്പ് തന്നെ ആദ്യം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കരുത് അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ഒരു അരക്കപ്പ് ചേർത്ത് അരച്ച് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് പുളി കുറച്ച് മുൻപിൽ നിൽക്കണം എന്നാലാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പൊടിച്ച ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കല്ലുള്ള ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരുക്കി അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞ
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തുകൂടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി